কালো পতাকা মিছিলে ক্র্যাকডাউনের হুমকি এসেছে বললেন মইন খান সরকারকে লজ্জাজনকভাবে ক্ষমতা থেকে বিদায় নিতে হবে জামায়াতে আমির যারা ভোট চুরি সমালোচনা করে তাদের ধন্যবাদ জানাই বললেন নজরুল ইসলাম খান লড়াইকে আরও বেগবান করতে হবে বললেন নজরুল ইসলাম নাশকতার ছয় মামলায় আগাম জামিন গয়েশ্বরের সরকারকে লজ্জাজনকভাবে ক্ষমতা থেকে বিদায় নিতে হবে বললেন জামায়াত আমির ক্ষমতা কারো জন্যই চিরস্থায়ী নয় তাই ভোটচোর সরকার যত নাটকই করুক না কেন তাদেরকে ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় লজ্জাজনকভাবে ক্ষমতা থেকে বিদায় নিতে হবে বলে মন্তব্য করেন জামায়াতে ইসলামী ভারপ্রাপ্ত আমির অধ্যাপক মুজিবুর রহমান সোমবার রাজধানীর একটি মিল মিলনায়তনে কারাবন্দি আমিরে জামায়াত ডক্টর শফিকুল শফিকুল রহমানের পক্ষে শীতার্থ মানুষের মাঝে শীতবস্ত্র উপহার প্রদান অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন তিনি দলের কাফরুল পশ্চিম থানা আমির আব্দুল মতিন খানের সভাপতিত্বে ও সেক্রেটারি আতিক হাসানের পরিচালনায় অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি বক্তব্য দেন কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য ও ঢাকা মহানগরী উত্তরে ভারপ্রাপ্ত আমির আব্দুর আব্দুর রহমান মুসা এবং কেন্দ্রীয় মজলিস সুরা সদস্য ও ঢাকা মহানগরী উত্তরে সহকারী সেক্রেটারি ডক্টর ফখরুদ্দিন মানিক উপস্থিত ছিলেন থানা কর্মপরিষদ সদস্য টিপু সুলতান নেসার উদ্দিন সিরাজুল ইসলাম প্রমুখ অধ্যাপক মুজিবুর রহমান বলেন আল্লাহ তালা আমাদেরকে খুব সীমিত সময়ের জন্য দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন আর আমরাই হচ্ছি উত্তম জাতি আমাদের দায়িত্ব হল সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজের অসৎ কাজের নিষেধ করা উদ্দেশ্য মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যমে মহাপরিষ্কার জান্নাত লাভ সে লক্ষ্যকে সামনে রেখেই আজ আমরা শীতার্থ মানুষের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করছি মূলত আত্মমানবতার মুক্তি ও কল্যাণের জন্যই কাজ করাই হচ্ছে আমাদের দায়িত্ব রাসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লামকে সে দায়িত্ব দিয়েই দুনিয়াতে প্রেরণ করা হয়েছিল সে দায়িত্ব পালনের জন্যই তাকে জন্মভূমি থেকে বিতাড়িত করা হয়েছে জামায়াত আমির বলেন আল্লাহর জমিনে আল্লাহর আইন চালু করার চেষ্টা করাই ছিল তার অপরাধ তাই সকল বাধা বাধা প্রতিবন্ধকতা ও জুলুম নির্যাতন উপেক্ষা করেই দেশে কোরআনের রাজ প্রতিষ্ঠার প্রাণান্তর প্রচেষ্টা চালাতে হবে তিনি ন্যায় ইনসাফের সমাজ প্রতিষ্ঠায় সকলকে জামাতের পতাকা তলে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান বিশেষ অতিথির বক্তব্যে আব্দুর রহমান মুসা বলেন যে কোনোভাবে ক্ষমতায় থাকা জুলুমবাজ সরকারের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য তাই প্রচণ্ড শীতে দেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠী কষ্ট পেলেও সরকার জনগণের দুর্দশা লাগবে এগিয়ে আসেনি তারা যা করছে তার সাথে জনগণের স্বার্থের কোনো সম্পর্ক নেই তাই দেশ ও জাতির বৃহত্তর স্বার্থেই এই বাকশালী সরকারকে ক্ষমতা থেকে বিদায় করে জনপ্রতিনিধিশীল সরকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে তিনি জনগণের সরকার প্রতিষ্ঠায় দলমত নির্বিশেষে সকলকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান কালো পতাকা মিছিলে ক্যাকডাউনের হুমকি এসেছে বললেন ময়ন খান বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ডক্টর আব্দুল ময়ন খান বলেছেন আগামী ছাব্বিশ ও সাতাইশে জানুয়ারি বিএনপির পূর্ব ঘোষিত কর্মসূচি কালো পতাকা মিছিলে হামলার হুমকি এসেছে তিনি বলেন সাথে জানুয়ারির ভোট বর্জনের আহ্বানে লিফলেট বিতরণের শান্তিপূর্ণ কর্মসূচিতে পর্যন্ত এই সরকার বাধা দিয়েছে এখন এই সরকারের বিরুদ্ধে 
প্রতিবাদ স্বরূপ কালো পতাকা মিছিল কর্মসূচি দিয়েছি এটি একটি সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণ কর্মসূচি কিন্তু হুমকি এসেছে যে আবারও রাজপথে কালো পতাকা মিছিল করলে নাকি গত আটাশে অক্টোবরের মতো আমাদের উপর ক্র্যাকডাউন করা হবে আমরা কোন দেশে বসবাস করছি সোমবার দুপুরে রাজধানী ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে ডিআরইউ এক আলোচনা সভায় তিনি কথা বলেন বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা প্রয়াত প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের অষ্টহীতম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে নব্য বাঘ সালে মূলোৎপাটনে শহীদ জিয়ার রাষ্ট্রদর্শন শীর্ষক ওই সভায় আয়োজন করে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সংগঠন ইউনিভার্সিটি টিচার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ ইউট্যাব ময়ন খান বলেন মানুষের ঐক্য ও ন্যায়ের শক্তির কাছে বন্দুকের শক্তি টিকতে পারে না সুতরাং সরকারকে বলবো গণতন্ত্রের পথে এসে অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন দিন না হলে পরিণতি ভালো হবে না গুলি বন্দুক ও টিয়ার গ্যাস দিয়ে মানুষকে পরাভূত করা যাবে না যাবে কিন্তু জনগণের ভালোবাসা পাওয়া যাবে না তিনি বলেন সাতই জানুয়ারি নির্বাচন সুষ্ঠু হয়নি যা বিশ্বের সব গণমাধ্যমে বলা হয়েছে তবু সরকার বুঝতে পারছে না যে তাসের ঘরের মতো তারা কখন ধসে যাবে ময়ন খান আরও বলেন আমরা নব্য বাকশাল তথা বাকশাল দুই এর পদ্ধতি মূলোৎপাদন করতে চাই এখন তো কথা বলার সময় নাই সময় না এখন আমাদের প্রতিবাদ করার সময় আমরা গত পনেরো মাস ধরে লাগাতার কর্মসূচি পালন করে আসছি ময়ন খান বলেন বিশ্বের প্রভাবশালী গণমাধ্যম বাংলাদেশের বর্তমানে বর্তমান ব্যবস্থাকে উত্তর কোরিয়ার মডেল একখা দিচ্ছে আর সরকার বলছে তারা নাকি বাংলাদেশকে বিশ্বে রোল মডেল বানিয়েছে সাবেক এই মন্ত্রী বলেন বর্তমান সরকার চায় এ দেশে কেউ যেন তাদের সমালোচনা না করে আমরা চাই বাংলাদেশে গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনতে মানুষের ন্যায় শক্তির কাছে বন্দুকের শক্তি টিকতে পারে না সংগঠনের মহাসচিব অধ্যাপক ডক্টর মোর্শেদ মোর্শেদ খান মোর্শেদ হাসান খানের সার্বিক তত্ত্বাবধানে ও সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক নুরুল ইসলামের সঞ্চালনায় বক্তব্য দেন বাংলাদেশ সম্মিলিত পেশাজীবী পরিষদের সদস্য সচিব কাদের গণি চৌধুরী ইউট্যাব সহসভাপতি এ কে এম মতিনুর রহমান কোষাধ্যক্ষ অধ্যক্ষ আব্দুল কালাম সরকার বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শাখা সমন্বয়ক ডক্টর তৌফিকুর ইসলাম মেথেল রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আতাউর রহমান প্রমুখ লড়াইকে আরও বেগবান করতে হবে নজরুল ইসলাম বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম খান সরকার পতনের আন্দোলন প্রসঙ্গে বলেছেন এ লড়াইকে আরও সংগঠিত শক্তিশালী এবং বেগবান করতে হবে এ লড়াই আমাদের জিততে হবে জয়ী না হওয়া পর্যন্ত আমাদের সমস্যার সমাধান হবে না সোমবার দুপুরে রাজধানীর বিজয়নগরে সাইহাম স্কাই ভিউ টাওয়ারের সামনে নাগরিক ঐক্যের উদ্যোগে গণতন্ত্রের পক্ষে গণস্বাক্ষর কর্মসূচিতে তিনি এ কথা বলেন প্রশাসনের নির্বাচন মানি না গণতন্ত্রের পক্ষে গণস্বাক্ষর শীর্ষক এ কর্মসূচি হয় টেবিলে বিছানো কাপড়ের রিক্সা চালক সহ সাধারণ মানুষ সাতই জানুয়ারির ভোটের বিরুদ্ধে স্বাক্ষর করেন তৃতীয় দিনে এ কর্মসূচি শুরুতে বক্তব্য দেন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতারা বক্তব্যের মাঝে মাঝে গণসঙ্গীত পরিবেশন করা হয় নজরুল ইসলাম খান বলেন এ গণস্বাক্ষর সহ অন্য কর্মসূচিগুলো আমাদের মূল লড়াইকে বেগবান করবে অবৈধভাবে জোর করে ক্ষমতা দখলকারী সরকারের বিরুদ্ধে অনেক বড় বড় আন্দোলন করেছে গণসভা গণমিছিল এবং প্রতিবাদ সমাবেশ সহ লাখ লাখ মানুষের বিভিন্ন কর্মসূচি করেছে কিন্তু এখন কেউ লজ্জাহীন হলে তো লজ্জা দেওয়া যায় না তিনি বলেন জনগণের প্রতিনিধি হয়ে যারা জনগণের সেবা করতে চান তারা হলেন রাজনীতিবিদ আর জনগণের সমর্থন ছাড়াই যারা জনগণকে শাসন করতে চায় তারা তো গণবিরোধী শাসক আমরা সেরকম একটি গণবিরোধী শাসক চক্রের অধীনে আছি নাগরিক ঐক্যের সভাপতি মাহমুদুর রহমান মান্নার সভাপতিত্বে কর্মসূচিতে আরও বক্তব্য দেন এবি পার্টির সদস্য সচিব মজিবুর রহমান মঞ্জু নাগরিক ঐক্যের সাধারণ সম্পাদক শহীদুল্লাহ কাউসার প্রমুখ এদিকে 
বিকেলে রাজধানীতে জাতীয় প্রেস ক্লাবে এক সভায় বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম খান বলেন আজকে ক্ষমতাসীন সরকারের উচিত জিয়াউর রহমানের প্রতি কৃতজ্ঞতা কৃতজ্ঞতা থাকা কিন্তু তারা নির্লজ্জের মতো জিয়াউর রহমানকে নিয়ে অজাচিত মন্তব্য করছে নজরুল ইসলাম খান বলেন ঋণ দিয়ে তিনি গার্মেন্ট শিল্প চালু করেছিলেন বেকারত্ব দূর করতে নানা কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছিলেন উনিশশো সালে মধ্যপ্রাচ্যের ষোলো হাজার কর্মী পাঠিয়ে তিনি প্রথম প্রবাসী কর্মসংস্থান সৃষ্টি করেছিলেন বিএমপির প্রতিষ্ঠাতা প্রয়াত প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের অষ্টাহিতম জন্মবার্ষিক উপলক্ষে শহীদ জিয়া ও বহুদলীয় গণতন্ত্র এবং বর্তমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট শীর্ষক সভার আয়োজন করে চিকিৎসকদের সংগঠন ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ ড্যাপ সংগঠনটির সভাপতি অধ্যাপক ডক্টর হারুন হারুন আল রশিদের সভাপতিত্বে এবং সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব ডক্টর মোহাম্মদ মেহেদি হাসান ও ডক্টর আশফাক নবী কনকের যৌথ সঞ্চালনায় বক্তব্য দেন সম্মিলিত সম্মিলিত পেশাজীবী পরিষদের সদস্য সচিব কাদের গণি চৌধুরী বিএনপির তথ্য ও গবেষণা সম্পাদক রিয়াস উদ্দিন নসু ড্যাবের মহাসচিব ডক্টর মোহাম্মদ আব্দুল সালাম কেন্দ্রীয় নেতা ডক্টর সিরাজুল ইসলাম ডক্টর শহীদুল আলম ডক্টর শহীদুল রহমান ডক্টর মোস্তাক রহিম স্বপন ডক্টর জহিরুল ইসলাম শাকিল ডক্টর পারভেজ রেজা কাকন ডক্টর সাইদ মেহবুব উল কাদির নার্সেস অ্যাসোসিয়েশন জাহানার সিদ্দিকা এম এমটাবের দাবির দবির উদ্দিন তুষার প্রমুখ নির্বাচন নিয়ে টিআইবির বক্তব্য প্রসঙ্গে যারা ভোট চুরি সমালোচনা করে তাদের ধন্যবাদ জানাই বললেন নজরুল ইসলাম খান দ্বাদশ জাতীয় সংসদকে একপাক্ষিক ও পাতানো প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ বলে জানিয়েছে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ টিআইবি পরে সংস্থাটির এমন দাবির সমালোচনা করে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেন তারা অর্থাৎ টিআইবি বিএনপির দালালি করছে এ প্রসঙ্গে বিএমপির স্থায়ী কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম খান বলেন আমরা বিএমপি যা বলেছি সেটাও জনমতের প্রতিফলন ফলে যদি আমাদের টিআইবি ও বিএমপি কথা মিলে যায় সেটা একজন আরেকজনকে পছন্দ করার জন্য না এটা সত্য বলার জন্য যারা এসব অন্যায় অনাচার জুলুম নির্যাতন নিপীড়ন ও ভোট চুরি সমালোচনা করে তাদের সবাইকে আমরা ধন্যবাদ জানাই শুক্রবার উনিশে জানুয়ারি বেলা এগারোটার দিকে রাজধানীর চন্দ্রিমা উদ্যানে বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা ও প্রয়াত রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের অষ্টহিতম জন্মবার্ষিক উপলক্ষে তার কবরে শ্রদ্ধা জানানোর শেষে তিনি কথা বলেন জনগণ এ সরকারকে পছন্দ করে না দাবি করে নজরুল ইসলাম খান বলেন দ্বাদশ সংসদ নির্বাচন নিয়ে সবাই তো বলেছে নির্বাচন সুষ্ঠু হয় নাই কাজে টিআইবি যা বলছে সেটি জনমতের প্রতিফলন তিনি বলেন আমাদের হাজার হাজার নেতাকর্মীকে গ্রেফতার করে রাখা হয়েছে আমরা এর নিন্দা জানাই জিয়াউর রহমান গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেছিলেন সেই গণতন্ত্র মেরে ফেলা হয়েছে সেটাকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য যে পুনরুজ্জীবিত করার যে লড়াই চলছে সরকারের মন্তব্যে সমালোচনা ও নির্বাচন নিয়ে দেশি বিদেশি প্রতিষ্ঠানের দেওয়া অভিমতকে সাধুবাদ জানান বিএনপির এই নেতা এ সময় গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনার আগামী আন্দোলন কর্মসূচি শীঘ্রই জানিয়ে দেওয়া হবে বলেও জানান তিনি নাশকতা ছয় মামলায় আগাম জামিন গয়েশ্বরের বিএনপির আঠাশে অক্টোবরে সমাবেশ কেন্দ্র করে প্রধান বিচারপতির বাসভবনে হামলা সহ পৃথক ছয় মামলায় বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য গয়েশ্বর চন্দ্র রায়কে আগাম জামিন দিয়েছে হাইকোর্ট আগামী পঁচিশে মার্চ পর্যন্ত জামিন দিয়ে এরপর সংশ্লিষ্ট সেশন কোর্টে আত্মসমর্পণের নির্দেশ দিয়েছে আদালত আজ সোমবার রাজধানীর পল্টন ও রমনা থানার এসব মামলার জামিন আবেদনে শুনানির পর বিচারপতি হাবিবুল গনি ও বিচারপতি আহমেদ সৈলের হাইকোর্ট ব্রেঞ্চে এই আদেশ দেন 
জামিন আবেদনের পক্ষে শুনানি করেন অ্যাডভোকেট নিতাই রায় চৌধুরী আর রাষ্ট্রপক্ষে শুনানি করেন ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল আসাদুজ্জামান মনির নিতাই রায় চৌধুরী বলেন প্রধান বিচারপতির বাসভবনে হামলা সহ পৃথক ছয় মামলার বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য গয়েশ্বর চন্দ্র রায়ের আগাম জামিন মঞ্জুর করেছে আদালত তাকে আগামী পঁচিশে মার্চ পর্যন্ত জামিন দেওয়া হয়েছে এরপর সংশ্লিষ্ট সেশন কোর্টে আত্মসমর্পণের নির্দেশ দিয়েছেন এজাহার থেকে জানা যায় গত আঠাশে অক্টোবর বিএনপির মহাসমাবেশের গু শুরুর আগে দলের নেতাকর্মীরা গাছের ডাল ভেঙে ও লাঠি দিয়ে প্রধান বিচারপতির বাসভবনে নাম ফলক গেটে হামলা চালায় এক পর্যায়ে তারা ভেতরে ইটপাটকেল ছুড়তে থাকে এ ঘটনায় বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর ও দলটির স্থায়ী কমিটির সদস্য মির্জা আব্বাস গয়েশ্বরচন্দ্র রায়সহ উনষাট নেতাকর্মীর বিরুদ্ধে রমনা থানায় মামলা করে পুলিশ